രസചന്ദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് മൂലകങ്ങളിലേക്കും പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്കും ഒക്കെ വരാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബേസിക് ചാപ്റ്ററായ ആറ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകളിലേക്ക് കിടക്കാം ആറ്റം ഭൂമിയിലുള്ള ഏതൊരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റമാണ് ആറ്റത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ്റത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറ്റമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആറ്റം എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്ന് എന്നൊരു പ്രീവിയസ് ചോദ്യമുണ്ട് അറ്റോമോസ് ഈ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി ആറ്റം എന്ന പദം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ അറ്റോമോസ് എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിലുള്ളതാണ് എന്നൊരു പ്രീവിയസ് ചോദ്യമുണ്ട് പലർക്കും ലാറ്റിൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ അതാണ് ശരി എന്നൊരു ചിന്ത വരും ഉത്തരം ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ആറ്റം എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് അറ്റോമോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്ന് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആറ്റം എന്ന പദം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ഓക്കെ ആറ്റം എന്ന വേർഡ് കൊണ്ടുവന്നത് ആര് എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ഉത്തരം അത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അല്ല ഓസ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഓസ്റ്റ് വോൾട്ട് ഓക്കെ ഓസ്റ്റ് വോൾട്ട് പ്രക്രിയ എന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആറ്റം എന്ന പദത്തെ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഓസ്റ്റ് വോൾട്ട് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നോർമലി ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യം ഇതാണ് ആറ്റത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ആര് ഓക്കെ ഉത്തരം ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പലർക്കും മാറിപ്പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസിങ് ആകുന്ന രണ്ട് ഫാക്റ്റാണ് ആറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ്റം എന്ന പദം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓസ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്നാൽ ആറ്റത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം അത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും പരിചയപ്പെട്ടു നമുക്ക് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോർമലി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ കൂടെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഇദ്ദേഹം വളരെ പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ആറ്റത്തെ കണ്ടെത്തിയതാര് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ പോയിൻ്റുകളെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു സിദ്ധാന്തമായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ചു അതിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് തിയറി സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് അത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഇത് ഇദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ച വർഷം ഏതാണ് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് അദ്ദേഹം അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ വർഷങ്ങളായി ചോദിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇതാണ് കോമൺ പോയിന്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രോഗമുണ്ടായിരുന്നു ആ രോഗത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം വർണാന്തത വർണാന്തത അല്ലെങ്കിൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയും വർണാന്തത ചില പ്രത്യേക നിറങ്ങൾ ചുവപ്പ് പച്ച നിറങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡുകളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത രോഗമാണ് വർണാന്തത അല്ലെങ്കിൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഈ പോയിന്റിന് അദ്ദേഹത്തുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വർണാന്തത എന്ന രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ വർണാന്തത എന്ന രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉത്തരം ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ കിട്ടി ആറ്റം കണ്ടെത്തി അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഇനി വർണാന്തത അല്ലെങ്കിൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവും
ആ നിയമത്തിന്റെ പേരിങ്ങനെയാണ് ഭാഗിക മർദ്ദ നിയമം ഭാഗിക മർദ്ദ നിയമം റീസെന്റ്ലി നടന്നൊരു പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഭാഗിക മർദ്ദ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാര് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ല ഈ പേര് അല്ലെ പേര് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും ഭാഗിക മർദ്ദ നിയമം നിയമത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് ഞാൻ പറയാം ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓക്കെ ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അഥവാ ഭാഗിക മർദ്ദ നിയമം അപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ മലയാളം പേരായിരുന്നു അന്ന് ചോദിച്ചത് എൽ ഡി തസ്തികയിൽ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഭാഗിക മർദ്ദ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഗെയിൻ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ കുറച്ചു മുന്നേ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം അതാരുടേതായിരുന്നു അത് അന്റോണിയോ ലാവോസിയർ എന്നാൽ ഭാഗിക മർദ്ദ നിയമം അഥവാ ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആരുടേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ഉത്തരം തീർന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു നിയമം കൂടിയുണ്ട് നിയമം ഇംഗ്ലീഷിൽ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിയമത്തിനെ പറ്റി പറയുക കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുക ബഹു അനുപാത നിയമം അപ്പോൾ ഈ പേരുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ബഹു അനുപാത നിയമം അപ്പോൾ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഭാഗിക മർദ്ദ നിയമം ബഹു അനുപാത നിയമം ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാൾട്ടൺ എന്ന വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ബേസിക് പോയിന്റുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫിലോസഫി എന്നത് ആരുടെ പുസ്തകമാണ് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഉത്തരം ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടത് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ കെമിസ്റ്റ് അഥവാ അവിശ്വാസിയായ രസതന്ത്രജ്ഞൻ ആരുടെ ബുക്കായിരുന്നു അത് റോബർട്ട് ബോയിൽ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു ഹിന്ദു രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അത് പി സി റേയുടെ പുസ്തകമായിരുന്നു എന്നാൽ എ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫിലോസഫി എന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാസപരമായ കണികയാണ് ആറ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താനായി കുറേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുന്നോട്ട് വന്നു ഇവരുടെ ഘടന എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് നിലവിൽ അറിയാവുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആറ്റത്തിനൊരു കേന്ദ്ര ഭാഗമുണ്ട് അപ്പം അതിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്തായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചില കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തി നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജെ ജെ തോംസൺ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം ജെ ജെ തോംസൺ ആറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യമായി പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത് ഇദ്ദേഹമാണ് ജെ ജെ തോംസൺ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആറ്റം ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു സ്പിയറാണ് അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ ചിതറി കിടക്കുകയാണ് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ പ്രോട്ടോണുകളെയും ഇലക്ട്രോണുകളെയൊക്കെ പറ്റി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിന് മുമ്പ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ജെ ജെ തോംസൺ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടെത്തിയ ഘടന എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള സ്പിയറിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ചിതറി കിടക്കുന്നു ഈ മോഡലിന് അദ്ദേഹം ചില പേരുകൾ വിളിച്ചു തണ്ണിമത്തൻ മാതൃക തണ്ണിമത്തൻ മാതൃക നമുക്ക് ഒരു തണ്ണിമത്തൻ രണ്ടായി മുറിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ചുവന്ന പോഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ചുവന്ന പോഷനാണ് ആറ്റം പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആറ്റം അതിനകത്ത് കറുത്ത കുരുക്കൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം അവയാണ് അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനെ തണ്ണിമത്തൻ മാതൃക എന്ന് വിളിച്ചു ആറ്റത്തിൻ്റെ തണ്ണിമത്തൻ മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മിലൻ മോഡൽ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ജെ ജെ തോംസൺ ഇതേ മോഡലിന് തന്നെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റു ചില പേര് കൂടിയുണ്ട് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ ഈ പേരാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് സ്ഥിരം ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻ്
പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ റസിങ് പുഡിങ് മോഡൽ ഇതെല്ലാം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഈ മോഡലിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ല അതിനുശേഷം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മറ്റൊരു ഐഡിയയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിതാണ് ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോഡ് ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് പരിചിതമാണ് ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോഡ് ഇദ്ദേഹം ആറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു മോഡൽ ആവിഷ്കരിച്ചു ആ മോഡലിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരയൂഥ മാതൃക എന്നാണ് സൗരയൂഥ മാതൃക ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഇത് പ്രകാരം നമ്മുടെ സൗരയൂഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സോളാർ സിസ്റ്റം സൗരയൂഥത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ സൂര്യനും അതിനു ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് സൗരയൂഥത്തിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സോ ഈ മോഡലിനെയാണ് സൗരയൂഥ മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരയൂഥ മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോഡ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഇതാ എങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിച്ചത് ഈ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ശാസ്ത്രീയമായി പിന്നീട് തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ഈ മോഡൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു മോഡലാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോഡിൻ്റെ ഈ ആറ്റം മോഡലിനെ സൗരയൂഥ മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു വെറൈറ്റി ആറ്റം മോഡലുമായി വന്നു അത് ഈ മോഡലിൻ്റെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നീൽസ് ബോർ എന്നായിരുന്നു നീൽസ് ബോർ നീൽസ് ബോർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിലവിൽ കാണുന്ന ആറ്റം മാതൃക ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രകാരം നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രഭാഗമുണ്ട് ഈ കേന്ദ്രഭാഗത്തെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് ആറ്റത്തിനൊരു കേന്ദ്രഭാഗമുണ്ട് ഇവയെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത പാത ഉണ്ട് ഇതിന് അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേര് ഓർബിറ്റ് എന്നായിരുന്നു ഓർബിറ്റ് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന നിശ്ചിത പാതയാണ് ഓർബിറ്റ് ഈ ഓർബിറ്റിൽ കൂടി കറങ്ങുന്ന ആറ്റത്തിലെ കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഈ മോഡൽ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നീൽസ് ബോർ മൂന്ന് ആറ്റം മോഡലുകളെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാതൃക ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജെ ജെ തോംസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡലുകളെ തണ്ണിമത്തൻ മാതൃക പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ റസിൻ പുഡിങ് മോഡൽ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരയൂഥ മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്ന മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഏണസ് റുദർ ഫോഡാണ് നിലവിലെ മാതൃക ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നീൽസ് ബോറാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ആറ്റമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിനേക്കാൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കണങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് എന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടു അതായത് ആറ്റമാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നാൽ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ കണമായ ആറ്റത്തിനകത്ത് അതിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതായ ഒരുപാട് കണങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് എന്ന് ഒത്തിരി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കണ്ടെത്തി സോ അവയാണ് നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മൗലിക കണങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു ഓക്കെ മൗലികമായ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അവയെ കൂടാതെ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളുകളായ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ ഒരാറ്റത്തിനകത്ത് ആറ്റത്തെക്കാൾ ചെറിയ ഒരുപാട് കണങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും മൗലികമായ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കണങ്ങളുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിലെ മൗലിക കണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് ആറ്റത്തിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇനി ഇവ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റത്തിനകത്ത് അറേഞ്ച്
ഇനി പരിചയപ്പെടാം ഈ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൗലിക കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോൺ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്ന പാത അല്ലെ ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റിലൂടെ കറങ്ങുന്ന കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കണം ഏത് അത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിലെ മൗലിക കണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇവ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിങ്ങനെയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇരിക്കുന്നു അവയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഓർബിറ്റിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ആറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ബേസ് പോയിന്റ് ആണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ട് പേരുടെ എണ്ണം തുല്യമാണ് അത് ആരുടെയൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണമാണ് ആറ്റത്തിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബേസിക്കായിട്ട് അറിയേണ്ട കുറച്ച് ഫാക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവർ മൂന്ന് പേരെ പറ്റി മാക്സിമം അറിയേണ്ട പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും തുല്യമാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൽ രണ്ടുപേരുടെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ചാർജുകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഇവർക്ക് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണിന് ആറ്റത്തിലെ ചാർജ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള മൗലിക കണം ഏതെന്ന് ചോദിക്കും ഉത്തരം പ്രോട്ടോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇത് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇവന് ചാർജ് ഇല്ല സോ ആറ്റത്തിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം ഏത് എന്ന് ചോദിക്കും ഉത്തരം ന്യൂട്രോൺ ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇലക്ട്രോൺ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ആറ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണം ഏത് അത് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുടെയും ചാർജ് നമുക്ക് കിട്ടി ആറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള മൗലിക കണമാണ് പ്രോട്ടോൺ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണമാണ് ന്യൂട്രോൺ ആറ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനിയും ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആറ്റത്തെ കണ്ടെത്തി ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്നാൽ ആറ്റത്തിലെ ഈ മൗലിക കണങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയത് മറ്റു ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രോട്ടോണിനെ കണ്ടെത്തിയതാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ സൗരയൂഥ മാതൃക ആവിഷ്കരിച്ച ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ പ്രോട്ടോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് കുറച്ചധികം പോയിൻ്റുകളുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോർഡ് സാധാരണ കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരെ പറ്റി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം പോയിൻ്റുകളുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളാണ് ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോർഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോണിനെ കണ്ടെത്തിയതാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോർഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി മൗലിക കണങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതാരും നോക്കാം ന്യൂട്രോണിനെ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ന്യൂട്രോൺ ആറ്റത്തിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണമായ ന്യൂട്രോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്തിയതാര് സ്ഥിരം ചോദ്യം ഉത്തരം ജെ ജെ തോംസൺ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ജെ ജെ തോംസൺ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായി പ്രോട്ടോണിനെ കണ്ടെത്തി ഏണസ് റുദർ ഫോൺ ന്യൂട്രോണിനെ കണ്ടെത്തി ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്തി ജെ ജെ തോംസൺ ഇവരുടെ പേരുകളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു കോഡ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് പെൻ ആർ ടി സി എന്നൊരു കോഡാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ സാധാരണ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്തി ജെ ജെ തോംസൺ തോംസണിലെ ടി ആണ് ന്യൂട്രോണിനെ കണ്ടെത്തി ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ചാഡ്വിക്കിലെ സി ആണ് സോ പെൻ ആർ ടി സി എന്നൊരു കോഡ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ പേരുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്നീ മൗലിക കണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരാറ്റത്തിനകത്ത് ആറ്റത്തേക്കാൾ ചെറിയ ഒരുപാട് കണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് പേരെ മൗലികമായ കണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവരാണ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗമായ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൗലിക കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ആറ്റത്തിലെ ഓർബിറ്റിന് ചുറ്റും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ശരി ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഭാരം എത്ര എന്ന ചോദ്യം സാധാരണ സ്ഥിരം ഇവരുടെ ചാർജുകളാണ് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായി പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഭാരം എത്ര എന്ന ചോദ്യം വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു സിക്സ് ഈ നാല് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റും പഠിക്കുക കേട്ടോ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു സിക്സ് ഇൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ഇതാണ് എൻ്റെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലപ്പോൾ വാല്യൂ ഇത്രയും ശരിയായിട്ട് തന്നിട്ട് യൂണിറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഗ്രാം എന്നായിരിക്കും തന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തെറ്റിക്കാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് തരും ലാസ്റ്റ് എൽ ഡി സിക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ നാല് ഡിജിറ്റും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു സിക്സ് ഇൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഭാരം അതാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഭാരം കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ഭാരം ദേ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ കൂടെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ ന്യൂട്രോൺ അപ്പോൾ ഇയാൾക്കും ഏകദേശം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ സെയിം ഭാരമാണെന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർക്കുക കേട്ടോ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ വരെ വളരെ ശരിയാണ് അതിനുശേഷം ഫോർ നയൺ എന്ന് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ടു സിക്സ് അവിടെ ഫോർ നയൻ ഇത്രയും വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ നയൻ ഇൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ഇതാണ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന മൗലിക കണത്തിൻ്റെ ഭാരം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഭാരം ചോദിച്ചാലോ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നയൻ ഇൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം വാല്യൂ എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നയൻ ഇൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഭാരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് പോയിൻറ്റുകളാണ് ആറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ കണം ഏത് ഉത്തരം ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇതൊക്കെ ബേസിക്കായിട്ട് മൗലിക കണങ്ങളെ പറ്റി അറിയേണ്ട പോയിൻ്റുകളാണ് ഭാരം കുറഞ്ഞ മൗലിക കണം ഏത് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഭാരം കൂടിയ കണം ഏതാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരിൽ ആരാ ഉത്തരം ചോദിച്ചാൽ അത് ന്യൂട്രോൺ ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും തെറ്റാതെ ഓർത്തിരിക്കുക ആറ്റത്തിലെ ഭാരം കൂടിയ കണമാണ് ന്യൂട്രോൺ ഭാരം കുറഞ്ഞ കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ശരി ഇനിയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രോട്ടോണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷണമുണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്നാണ് ഈ പ്രോട്ടോണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് മൗലിക കണത്തെയാണ് ഉത്തരം പ്രോട്ടോൺ ഒരു വിശേഷണം കൂടിയുണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഈ രണ്ട് വിശേഷണവും പ്രോട്ടോണിനുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൗലിക കണം ഏതെന്ന് ചോദിക്കും ഉത്തരം പ്രോട്ടോൺ ആണ് ആറ്റത്തിലെ മൗലിക കണങ്ങൾ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും പരിചയപ്പെട്ടു ഇതിൽ പ്രോട്ടോൺ എന്ന മൗലിക കണത്തെ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോഡ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോഡ് എന്ന വ്യക്തിയെപ്പറ്റി എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ജെ ജെ തോംസണിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അന്റോണിയോ ലാവോസിയറിനെ പോലെ ജോസഫ് പ്രീസ്ലി പോലെയൊക്കെ കുറച്ചധികം പോയിൻറ്റുകളുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളാണ് ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
പ്രോട്ടോണിനെ മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ കണ്ടെത്തിയതും ആര് തന്നെയാണ് ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിശേഷണം ഇദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ പിതാവ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാർ ഏണസ്റ്റുദർഫോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും പ്രോട്ടോണും കണ്ടെത്തിയതാര് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോൾ ഇനി നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാതൃക പരിചയപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹമാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരയൂഥ മാതൃക ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ അതിനുശേഷം ഈ സൗരയൂഥ മാതൃക ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ ദ ഇങ്ങനെ പാത്തിൽ കറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മോഡലിന് ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെയാണ് ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സ്ഥിരത വിശദീകരിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഗീകരണത്തിലെ പോരായ്മ കേട്ടോ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സൗരയൂഥ മാതൃക അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് കറങ്ങാനായി ഒരു നിശ്ചിത പാത ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കണ്ടെത്തലിലെ പോരായ്മയായി അവശേഷിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് നീൽസ് ബോർ ഈ ഒരു മോഡലിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ സൗരയൂഥ മാതൃക ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് സ്ഥിരം ചോദ്യം ഏണസ്രുദർഫോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇദ്ദേഹം ഈ പ്രോട്ടോൺ എന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അന്ന് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ചിലത് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണം ഇതാണ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ പരീക്ഷണം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ പലതവണയായി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു ചോദ്യമാണിത് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ പരീക്ഷണം ഗോൾഡ് ഫോയിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഏണസ്റ്റുദർഫോൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെ നടത്തിയ മറ്റൊരു പരീക്ഷണം ഇങ്ങനെയാണ് ആൽഫ റേ വിസരണ പരീക്ഷണം വിസരണം അഥവാ സ്കാറ്ററിങ് ഓക്കെ പ്രകാശം ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയുക സ്കാറ്ററിങ് സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ മലയാളമാണ് വിസരണം ആകാശം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണം കടൽ ജലം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പിന്നിലുള്ള പ്രതിഭാസമാണ് വിസരണം അഥവാ സ്കാറ്ററിങ് അപ്പോൾ ആൽഫാ റേ വിസരണ പരീക്ഷണം പ്രകാശത്തിലെ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ കണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആൽഫ കണങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരീക്ഷണമാണ് ആൽഫ റേ വിസരണ പരീക്ഷണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രോട്ടോണിനെ കണ്ടെത്താനായി നടത്തിയ രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പേരാണ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ പരീക്ഷണം ആൽഫ റേ വിസരണ പരീക്ഷണം ഇനി നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വർഷം മുന്നേ ചോദിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ രസതന്ത്രത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെയല്ല പ്രീവിയസ് ചോദ്യം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ രസതന്ത്രത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ലണ്ടനിലെ റോയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രസിഡന്റുമായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്നായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ഉത്തരം ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോം ചെയ്ത എലമെൻ്റ് ആണ് റുദർഫോഡിയം റുദർ ഫോഡിയം ഓക്കെ ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോഡ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഫോം ചെയ്ത എലമെൻ്റ് ആണ് റുദർ ഫോഡിയം പ്രതീകം ആർ എഫ് എന്നാണ് സിമ്പൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റുദർ ഫോഡിയം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എത്രാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നൂറ്റി നാല് അതായത് റുദർ ഫോഡിയം എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ എത്ര അറ്റോമിക നമ്പർ എന്താണ് മാസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് ക്യൂറിയം ഐൻസ്റ്റീനിയം മെൻറ്റലീവിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത്രയുമാണ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന മൗലിക കണത്തെ കണ്ടെത്തിയ ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോഡിനെ പറ്റി സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ